证拿到了。哦，拿到了。秋华，进来。韩主任，有事儿吗？把门关上。田丽，说话得讲正经啊！有人亲眼看见他，老韩在办公室里抱过秋华。不可能！你回想想，你说秋华，没资源、没背景，家还是农村的，要想发展，能不帮上老韩？证拿到了，怎么谢我呀？您又这么说，我都不知道该怎么回您了。过来，站这么远干什么？我又不会吃了你，过来呀、啊知道你没表示，但是我有表示。我给你办了一张卡，密码挺俗气的，六个八。嗯，韩主任，那个我工资够花的。我们都是成年人了，用不着扭扭捏捏的，对吧？韩主任，你咱有话好好说，你这是干什么呀？你还想在这律所混吗？是吧？嗯，啊，证拿到了，啊，拿到了，谢谢您。那个，我找秋华，嗯，秋华，那个，我帮主任办那个刘琦的案子，就那阅卷材料，我想再看一遍。行，我一会儿找完了给你送过去。好。苏律，张总快说，你想说什么？我之前给你提的那事儿，你怎么考虑的？没事儿，拿了绿照，咱俩出来单干呀。咱俩可以自己开拓业务，找案源，自己挣钱养活自己。对不起啊，我现在暂时还不想。为什么呀？咱现在都有独立办案的资格了呀。那如果还是跟着别人干，办一案子，你说最后能分给咱们俩多少？还有那么容易呀、啊？你现在手里也没有案源，两个新兵蛋子谁敢用？那就凭本事呗。哎，我就不信了，别人能找到，咱就找不到。现在还不想，等你有了案源再说吧。我先走了。靠的什么？谁还不知道啊？别说了，咱能和人家比吗？人家有大杀器，你有啥？哟，大杀器，什么是大杀器啊
。哎，你不知道吧？大白天的在办公室里都让人撞见了。真的假的？真的。你不知道吧？那一天啊，正好是咱同事。英子，你的案子，谢谢。给我草草草草警告。哎，是今天的当红内核，中国恒大。哎，好嘞，谢谢。来，案子给我。韩律给大家分的案子，你们自己看一下，然后尽快把那个代理思路写出来。好的，你放心吧。来，大家工作吧。小田他们呢？在档案室。他不就坐在旁边傍上吗？你要是个女人，你也能傍上。是啊。嗯。那咱们部门还有俩女的呢，那咱们哥们儿就永无出头之日了。那对呀、啊。分案子了，主任让你们几个把这个案子看一下，把辩护思路写。秋丽，以前是这么分案子的吗？往哪儿扔呢？我没扔，是你没接住。你跟谁说话呢？什么意思啊，小程？我问你跟谁说话呢？哈，是觉得自己傍上了。你说谁呢？我说谁谁知道，不要脸。哎，你打我干什么？我说谁不要脸？你今天要说不出来，我跟你没完心。我又不是说，我说你才不要脸呢！你要再说一句试试，我撕烂你嘴，信不信？我不是说，还敢说？哎哎哎，老李，老李，老李，小陈啊，来所已经三年了。一直没转职业，心里窝着火呢。谁挡他道是怎么了？啊，自己没本事，把气儿撒女人身上，你活该你没职业。秋丽，你先走。我告诉你们啊，一帮大老爷们儿，少在人背后嚼舌根子。再让我听见了，回家路上都给我小心点。听见了吗？哎，快快快！行行行行行，别上别上别上。子，干啥？我昨天事儿想跟你商量商量。说。呃，小小小天啊，小天啊，你能不能让我坐一下？我跟刘律师有话要说。啊，行行行,行，来来来来，你你坐下，我上我接杯水去啊。哎，夏叔，你真行啊！你占人位置啊，人家还得给你赔笑脸。夏叔，你能学着做人行吗？我怎么啦？我现在也是正式律师了，以后咱俩一块干。你能干什么呀？带我打游戏？我能带案子来呀、啊。只要咱俩搭档干，以后我爸带来的案子我就不给别人了，咱们干。只要是刑事的，最好是死刑，我来；其他的，不管多少钱，你来，我跟着。那个算了，瞎说，你还是考虑别人吧。哎，方志龙啊，你直接找他，他求之不得呢，何必找我们这种虾兵蟹将啊？我不喜欢他们，全律所我就喜欢你。嗯，对不起，我我不能答应。我知道你想救救我，这我接受不了。哎，我没有这个意思啊，我绝对没有。我就是觉得你特了不起，我佩服你。那我也接受不了。你知道这次转职业的事儿，那些没转成的同事对我意见可大了。到时候知道咱俩搭档了，还不背后骂死我呀
。我没有背景啊，姐姐，我受不了那个压力，所以这，这，哎，哎，所以这搭档事，我暂时不能考虑，要不？哎，是谁对你有意见啊？啊，是是哪个有意见啊？啊，是哪个啊？没有，不是，是你吗？啊，意见呢？啊，没有姐姐，是你吗？没有姐姐，我求你了，我心领神会了，行吗？啊，哎，这样吧，你以后有什么需要帮忙的，你随时跟我说啊，我义不容辞，行不行？好吧，你再考虑考虑呗啊。我先看，案件分析了啊。哦。那我走了。嗯。那我走了。啊。你再考虑考虑嘛啊！你再考虑考虑嘛。哎，去哪儿？我捎你。不用了。你就不想说点什么吗？说什么呀？什么也不想说，随你。那也不能任人欺负，是不是？下回再有人在你面前说三道四，你就直接一耳光甩上去。你有这个资格，我没有。你怎么就没有呢？一样的人，不一样。你丢了这个工作，能再找一个，我只能这一棵树上吊死。不用可怜我，走你的吧。夏舒律师这一年来在业务开拓领域给咱们律所带来的贡献，大家是有目共睹的，对吧？经管委会和监事会讨论，并经全体合伙人投票，夏舒律师可以成为我们新的合伙人。祝贺夏舒律师！现在我们热烈欢迎新合伙人加入。夏律师，有什么要跟大家说的吗？没什么想。哦，呃，方律师，咱们锁的网速太慢了，大家办公也不方便了，能不能提提速呀？那、啊、这个好，对，一定要提速。陶正律师，嗯，你来负责。我来。啊，身体还好是吧？挺好。你什么时候还要来？我我请他吃饭。这生的也太快了。谁生孩子了？生什么孩子？夏叔，生合伙人了。什么？嗯，苏丽也真够好意思的。太好意思了，他爸又升官了，分管工业。你想想。哎，来了，来。田律师，忙着呢。啊，夏丽了，我我我正好我就我接杯水去。谢谢啊。哎，看来我还得继续祝贺啊！祝贺什么呀？这不是当合伙人了吗？嗨，无聊。罗英子，你不和我搭档，但我这个案子你要不要？你爸介绍的，你先给所里吧。不是，这个呢是我一同学，他之前在国外读书，后来回国找不到什么像样的工作，就当了法律前科。专门给人介绍案子，然后从中抽提成。我没兴趣陪他玩，你要不要？要。什么案子？一个离婚案。离婚案？是啊，无聊吧？没事儿，你不要我给他明示不去啊。哎，别别别别，我想了一下，苍蝇腿也是肉，我现在没资格挑食。说吧，什么离婚案？
哎，杨先生吗？哎，您好，我是罗英子律师，对我就是夏叔律师介绍的。哎，好，对，就问您那个案子的情况，你能大概给我介绍一下吗？好，好，好，呃，魏同仁董事长啊、嗯，总总经理。哦啊，没有，我这个人平时就比较爱笑。嗯，好，哎，您继续说。哎，好的，好的。嗨，这个您放心啊，规矩都懂。这个案子如果我接的话，那提成这边咱们都好商量。这不是还有夏律师呢吗？好的，好的，谢谢啊，再见。董事长啊，那老娘必须把你拿下。钱，你离婚他有啥用啊？还是夏叔啊，夏叔，就是你介绍那案子，案值巨大，一块儿接吧。不是我跟秋华来干，律师费你拿大头。我没兴趣，我不干。这行吗？你稍等，我再测。你在干什么呢？哎，你说所里偷懒吧，我不是说所里网速不好，让他们提提速吗？他们就提出来单独给我办公室按一个，那其他人怎么办？哎呦，你知足吧。哎，你确定不接啊？我不接，我学法律，可不是为了打离婚案子。这不是一般的离婚官司，啊，查了一下，就这当事人有一个价值十几亿的公司呢。一百亿不也是钱吗？我不接。你看这网速行吗？好，我看看。你玩游戏是吧？啊，行，那我回头送你几套皮肤啊。好啊，那我走了啊。你确定不接？走了，拜拜。哎跟你说个大事，先把门关上。这么大的案子呢？恭喜你啊，英子。可就这案子太大了，我一个人肯定做不了。为什么呢？就咱们这年纪，自己出去办案子，人家可能也不信任。秋华，咱俩一起干吧。那咱俩也不能把年龄加一起啊。不是。你呢，就长着一张让人相信的脸，不像我，长得就尖酸刻薄。瞎说，我知道你是想帮我，我不是想帮你，我是恳求你帮我，就像上回一样。那行，那这次案子是你接的，咱们代理费五分，三七分，你七我三呀、啊，逗你玩呢，我知道，四六吧，谁都别说了，就这么定了啊。行，谢谢你，英子。客气什么呀？哎，我马上就给这些介绍人打电话，咱俩还得去会见他呢。对了，你能请他下来家吧？能，我去跟他说一声。杨先生是吧？你是罗律师？对，我是罗律师。你好，这位是我的搭档邱律师。你好。啊。嗯，行吧，那那边说吧。好啊。嗯。这个人就是夏叔在国外留学的同学。是，就这德行，学法律的不做法律当前科。哎哎，吓我一跳。你好，三位需要喝点什么呢？喝我来杯咖啡，你们喝什么？不一点。我
，我要杯橙汁吧。橙汁，哦、我矿泉水就行。好的，您稍等。杨先生，谢谢您对我们的信任哈。您看，要不您先给我们介绍一下这个案子的情况怎么样？等一下啊，那个我问一句，你俩打过官司吗？<笑>那当然是打过、啊。<笑>我今年啊到现在就办了六个案子了。而且都是胜诉，这位邱律师也一样。哦，我听那个夏叔跟我说，那个王大福的那个案子，是你俩打的。那个，不好意思啊，不是我怀疑你俩，是魏总，他一直都说让我去找一个老律师，他觉得这个老律师吧，就跟那个老中医一样，经验很重要。啊，当然，他这个案子对于他来说那真是太重要了，性命攸关，所以不能掉以轻心。杨先生，哎，杨先生，您大可放心哈。嗯、呃，我们律师接案子呢，所有案子到手里都是同等重要的。其实我们今天来啊，也是打前阵的，我们后面还有师傅呢，到时候师傅跟着我们一起打，对吧？我们这师傅啊。在这方面可是国内的权威，至今还没有输过官司呢。哦，这样。哎，那什么时候把你们师傅约出来，咱们一块儿跟魏总坐一坐？看，我就是个中间人，那个定谁怎么定，那还得是人家魏总说了算。是是是，非常理解哈，杨先生。要不这样吧，杨先生，您看师傅派我们出来，我们空着手回去也不好。您先给我们介绍一下这个案子的情况，之后呢，我们跟师傅汇报一下，再接下来谈也就不至于空对空的谈了。咱们都是做事儿的人，以后就直奔主题了。也行，这是魏总案子的全部资料，你们拿回去好好看看。这案子你真是非同小可，万一要是打输了的话，魏总他这半辈子的心血。可就全没了。期待跟你们师傅早日见面了。好，那我们就再见面再说。好，杨先生再见啊。好，再见。嗯。嗯你也真是的，咱们哪儿来的师傅啊？再说呗，先接下来再说。八九不离十啊，所以我要说一件严肃的事情。嗯，打明儿起，咱们俩就给穿的破衣烂衫，最好是一脸菜色，招人嫉妒，可能会招来杀身之祸。英子，我真羡慕你，羡慕我什么？羡慕你什么时候都能活得这么高兴。嗨，哭着也是活，笑着也是活，为什么不笑着活呢？秋华。你就是太正经了，哎，哎，这儿中饭想好吃什么吗？嗯，我们在便利店吃了。哎，我跟你说，楼下一日料店刚开业，大五折。听说那师傅从他们老家过来呢，寿司我请你，不让你破费。哎，不是，马上，干活啊，下厨。我说了几次了，我不想去，为什么一定要去呢？你父母和我有什么关系？不跟你说了。哟，这怎么回事啊？啊，男朋友啊？你说他讨不讨厌？非要让我跟他回家去见他父母？他家在农村，我去了怎么吃怎么住啊？再说了，我和他父母有什么关系？为什么一定要见呢？你和他父母有什么关系？你自己不清楚吧？我都没有跟他们见过面，能有什么关系啊？不是，那你们未来不想着结婚啊？那结了婚，人就是您公婆了。你这万一关系定下来了，你不得去见人一面？人家夏律师瞧不起我们农村人。不是，怎么可能呢
。哎呦，我就是一想到要见他父母，我我就头大。不是，可是这丑媳妇儿早晚得见公婆呀。你要是不见，就真跟秋绿说的，你男朋友就真觉得你瞧不起人家了。哎呦，怎么这么累啊！我去，我去还不行吗？在哪儿？楼下。啊，行行行，我下去一趟。原来他一直在楼下打的电话，我去找他啊。哎，夏叔，我们来找你是那个案子的事儿。我们刚去见杨先生了，然后这案子我们想接，接呗。啊，接是接，但是这案子不是你介绍的嘛，也得利于你啊，所以这中介费，哎，你别跟我说这个啊，我又不是拉皮条的。哎，你这话说的，哎呀，你们能赚多少钱都是你们的，跟我没有关系。我走了。哎哎，夏叔，那你这一时半会儿不用这办公室吧？啊，那我我们俩能不能在这儿讨论一下案情啊？随便用。行，谢谢你啊。走了。你说她怎么会找一个这样的男朋友啊？我见过她那男朋友一次，听说啊，这男孩本来是夏叔他爸的秘书，然后呢，就追上夏叔了。所以要我说啊，人家想得很明白，人家追的可不是夏叔，追的是他爸。怪不得呢，在他面前像个听差的。嗯，总归这年轻和帅还占两样。哎，喝哪个？喝那个，咱俩分析分析这事儿啊。嗯。韩主任，我要的案件分析怎么还没拿来？哦，我这会儿有点忙。忙什么忙？你忙我这儿就不忙了，赶快给我拿过来。哦，好嘞。听见了，忙去吧。一会儿就回来，我先去应付一下。我在这儿等你啊。好。嗯。韩主任，不好意思啊，我这几天有点忙。韩主任，我跟您说一声。卢英子离婚那个案子马上就要开庭了，我这几天得跟他一起讨论案情。方律那边我可能要经常跑。什么意思？攀上楼上的高枝了，看不上这儿了是吧？没有没有。他自己的案子占用咱们部的工作时间，这笔账将来怎么算？那要不您跟方律师算算？嗯，我先去忙了。白眼狼，一转职业都成了白眼狼了，是不是？我这这么多。范思华，嗯，我这犯鸡贼的劲儿又上来了啊！开始犹豫了。你说咱们要让这里魏总，必须用咱们。那就给给他做一套完整的辩护思路出来，对吧？嗯，体现咱们的实力。但你说，万一人不用咱们呢？那不是白写了？然后他还拿走了给别人，咱也挣不着钱。嗯，那应该不会吧？反正咱们都做好咱们自己该做的，剩下就听天由命。你说这王瑞哈、啊，那怎么混成个老总呢？被人拿捏成这样。他要是私生活能检点一点，何至于啊？嗯，嗯，我吃差不多，最一口，赶紧啊！嗯。嗯魏同仁当年和原配艰苦起家，创建了同仁路桥公司。有的男人有钱就变坏，魏同仁找了小三，也就是现任妻子乔莲凤。乔莲凤骗他说自己怀了孕，逼他和原配离婚。小三尚未扶正，没想到乔莲凤上任后就对魏同仁严加控制，还派了人几乎二十四小时监视跟随。
，魏同仁不堪其扰，又在外面找了小三，被乔连顿抓了现行。同时，乔连顿也掌握了魏同仁偷税漏税和向官员行贿的证据。他以这些相威胁，逼着魏同仁签下了股权转让协议，把公司的全部股权转移到了乔连顿手下。魏同仁本来以为这样就可以苟延残喘，没想到乔连顿拿到协议就变脸，把魏同仁扫地出门，把公司据为己有。想要保住他的财产，得把股权转让协议打掉。但是这合同法里无效和可撤销的情形就那些了。哎，咱们得说，他是受到胁迫的，人身安全受到了威胁的，不是他真实意思表达，所以合同应该撤销。那法官能信吗？一边五大三粗，一边一个弱女子。这位老板也是真行。那怎么办呢？咱们要是想保全他的家业，也就这一条路可走了。叶秋华，要不咱们就综合举证吧。比如，魏老板和乔林凤结婚之前就已经创下家业，有了雄厚的婚前个人财产，对吧？嗯。然后咱们在一边再去整理这乔林凤长期对其胁迫和对其家人胁迫的证据，最后股权转让协议只是长期胁迫的结果，怎么样？嗯，那就先按这个思路走。嗯，把这些都擦了吧。还不走啊？这都快十点了，我等到锁门呢，等半天了。嗯、啊，对不起啊，大姐，要不您先走吧？那我们待会儿走的时候把门锁上就行。啊，那我先回来。啊，谢谢您啊。长时间，他们说好与坏没有界限，善变不知有变。他们说每个人都会熄灭，何必要就这同问个真切？永远不知。就这么做吧。只要咱们能拿到足够的证据，十有八九。关键是是不是有足够的证据？李阳先生不是说了吗？因为魏总手里头保存着乔连凤所有的短信内容，而那些短信内容充满了谩骂和威胁。嗯嗯，那谁手机响的？你的吧。到这儿了，哎呀，哎呀，也，杨先生，哎，杨先生，哎，对，我们也说正想跟魏总见一面呢，啊，我们现在已经有那个初步的代理思路了，想说见着魏总好好聊一聊。啊，行啊，什么时候啊？好的，好的，啊，行，那那。谢谢您，杨先生啊，嗯，咱们见面谈，嗯，明天中午十二点，东方红酒店，吉祥厅，这位先生可能迷信了。
。嗯，英子，明天咱们找谁去啊？物友，师傅，咱找方力宏吧，他能镇得住场。你忘了，他为了滨海集团那案子不是飞国外了吗？再说他这人清高。他不会因为懒燕子就请人吃饭这种事儿，他估计不干。咱们得找一个能镇得住场的，还又能忽悠，还不会半路截胡的。你的意思是想让我带着你们俩打这个案子？啊，不是不是不是不是，您您这么忙，我们这种小案子就不劳您大驾了。我们的想法呢，就是看您明天中午能不能抽一点时间。明天中午您跟我们一起跟当事人吃个饭就行。如果当事人能签，我们到时候再跟您汇报。哦。哎呦，还真不巧，明天中午约了个当事人谈事儿，要不然你再问问别人。好，嗯，好。对不起啊，我明天呢家里有点事儿。实在是抽不出空来，你还是找别人吧，啊！实在是没办法。单律师，客户到了。哎，你好，谭律师。你好，你好，你好。不好意思啊，实在帮不了你们。这两天搜里的事太多了。啊，您先忙。来来来，您请，您请，您请。真见鬼了！我就知道出力又不讨好，没人愿意干，我就不信了。您的资历没得说，您就帮帮忙，给我们出出面呗。我现在没了律师资格，以律师的身份出现，那不是欺骗当事人吗？我不去。梅先生，这事儿要是没有一个师傅出面的话，这案子我们就拿不下来了。罗英子，你们有信心吗？梅先生，我们俩制定了完整的代理思路。这也是唯一能够取胜的思路，我们有充分的把握。那就到当事人的面前去展示你们的实力，用你们的实力打动他，拿下案子。可是，算了。那梅先生，我们先走了，咱们再共享办法吧。哎，英子，你等一下。这个张世兰，一上课就睡觉，而且现在经常跟社会上的人来往，你知道吗？不知道呀，他跟谁来往？经常有豪车把他接走，而且身上多了好多首饰。他是你介绍来的，我必须得跟你说。知道，我会去说他。哎，姐，你们聊吧。梅先生，再见。姐，还真是你啊！我刚要出门，楼下看见车了。嗯，最近在这儿学的怎么样？还行吧。就看完那老巫婆，姐你以后少理她，人可坏了。兰兰，你说话稍微注意一点。梅先生可是我们法律界非常受尊重的老师。受尊重在这种地方教书，你们是不知道，他成天教训我。他不教育你，教育谁呀、啊？你自己要来学法律的，他是你老师。那个秋华，我跟他聊聊去。坐吧最近和周老板有来往。姐，你咋知道的？他说的。你，你表情怎么还羞涩上了？嗯，我来好了。好了？好了是什么意思呀？好到哪步了？我打算给他生孩子。兰兰。
周老板可是有家室的。我知道，所以那我不得一步步来吗？不是一步步来是几个意思呀？我先给他生孩子，他总不能让他孩子是私生子吧？到时候我再让他离婚。兰兰，你这是在破坏人家家庭，你知道吗？说什么呢，姐？我们是真爱。什么是真爱呀、啊？周老板是什么人呀、啊？社会上的，人在京北这样的地方放网贷，他能被一孩子给套住了？就算你给人生孩子，到时候人不肯离婚呢？你一姑娘自己养孩子吗？放心吧，姐，我既然能为他生孩子，我就能让他为了我离婚。他要不离，我跟他没完。兰兰，你太天真了。你今儿在玩火，你知道吗？太危险了。当然，周老板作为有家室人，他这么做他是混账。但兰兰，你给听姐一句劝，你赶紧离开他。记忆里许多事情又过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我依然独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫非爱我，在计算。计算。